தமிழ் நலம் நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நொச்சி மூலிகை அது நமக்கு தரக்கூடிய பயன்களை பற்றி பார்க்க போறோம் இந்த நொச்சிகள்ல வெண்ணொச்சி கருநொச்சி நீர்நொச்சி அப்படின்னு பல வகையில் இருக்குது இப்படி பல வகையில் இருந்தாலும் இந்த நொச்சிகள்ல பெரும்பாலான இடத்துல வளரக்கூடியது எதுன்னு பார்த்தோம்னா வெண்ணொச்சி தான் அதிகமாக காணப்படுது இந்த நொச்சி மூலிகை முழு தாவரமும் மனிதனுக்கு மருத்துவ குணங்களை தரக்கூடியதாக இருக்குது இந்த நொச்சியுடைய இலைகள் வேர் பூக்கள் கனிகள் விதை இப்படி முழு தாவரமும் மனிதனுக்கு பல வகையில் நன்மை தரக்கூடியதாக இருக்குது இந்த நொச்சி மூலிகை ஆஸ்துமா வயிற்று வலி மூச்சு குழல் ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜி கண் நோய் வீக்கங்கள் கனைய வீக்கங்கள் மூட்டு வலி இடுப்பு வலி இப்படிப்பட்ட பல விதமான நோய்களுக்கு இது மிகச்சிறந்த மூலிகையாக பயன்படுது இந்த மூலிகை எப்படி பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி வியாதிகளை குணமாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம தமிழ் நலம் சேனலில் பார்க்கலாம் இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி தமிழ் நலம் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த சிவப்பு கலர் பட்டம் பற்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதில் வரக்கூடிய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு ரெகுலராக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களே தேடி புது புது வீடியோக்கள் வந்துட்டு இருக்கு வாங்க இன்னைக்கு நம்ம வீடியோக்களை போகலாம் வணக்கம் நேயர்களே இந்த நொச்சி இலைகள் கிராமப்புறங்களில் வேலை ஓரங்கள்லேயும் சாலை ஓரங்கள்லேயும் புதரை போல காணப்படும் இந்த நொச்சி இலையில் பறிச்சுட்டு வந்து நீரில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆவி பிடிச்சிட்டு வரும்போது மூக்கடைப்பு ஜலதோஷம் சளி தொல்லைகள் தலைப்பாரம் தலைவலி ஒட்ட தலைவலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் குணமாகும் இதே மாதிரி காய்ச்சல் அடிக்கும்போது நொச்சி இலையில் பறிச்சுட்டு வந்து தண்ணீர் நல்லா வேக வச்சு அதை ஆவி பிடிச்சிட்டு வரும்போது உடம்புல நல்லா வேர்வு உண்டாகும் வேர்வு உண்டாகி காய்ச்சலுடைய தீவிரம் மொல்ல மொழமாக அப்படியே தணிஞ்சு காய்ச்சல் குணமாயிரும் உடம்பு வலி இருக்கும்போது இந்த நொச்சி இலையில் பறிச்சுட்டு வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அது பொறுக்கக்கூடிய சூட்டில் நம்ம குளிச்சுட்டு வரும்போது உடல் வலிகள் முழுமையாக வெளியேறிடும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நொச்சி இலையில் பறிச்சுட்டு வந்து மிளகு பூண்டு கிராம்பு இந்த மூணு சேர்த்து நல்லா மின்னு சாப்பிட்டு வரும்போது ஆஸ்துமா நோய்கள் குணமாகும் இந்த நொச்சி இலைகளை சுக்கு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி நெற்றி கன்னம் இந்த மாதிரி பகுதியில் பட்டு போட்டு வரும்போது தலைவலி சரியாகும் தலைப்பாரங்கள் குணமாகும் உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கள் வரை எந்த இடத்துல அடிபட்டாலும் இந்த இலையில் பறிச்சுட்டு வந்து ஒத்தனம் கொடுத்து வரும்போது இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய வழிகள் குணமாகும் நொச்சி இலை சாரை நல்லெண்ணெயோடு சேர்த்து நல்லா காய்ச்சி அதை பொறுக்கூடிய சூட்டில் தலையில் நல்லா தேய்ச்சி வச்சுருந்து ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து குளிச்சுட்டு வரும்போது சைனஸ் பிரச்சனைகள் குணமாகும் கழுத்து வலி கழுத்தில் நெருக்கட்டிகள் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை குணமாகிடும் சில பேர் நரம்பு பிரச்சனைனால கழுத்து வலினால் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருப்பாங்க அப்படிப்பட்டவங்களும் இந்த எண்ணெயை தலையில் தடவும் போது கழுத்து பகுதியை நல்லா சேர்த்து குளிச்சுட்டு வரும்போது நரம்பு பிரச்சனை ஏற்படக்கூடிய கழுத்து வலிகள் முழுமையாக குணமாகும் பேக் பெயின் சொல்லக்கூடிய முதுகு வலிக்கு நாட்டு மாட்டு சாணத்தோட இந்த நொச்சி இலையில் நல்லா அரைச்சி இந்த முதுகு வலியில் பூசிட்டு வரும்போது இந்த பேக் பெயின் சொல்லக்கூடிய முதுகு வலிகள் குணமாகும் உங்களுக்கு தேம்பில் இருந்துச்சுன்னா நொச்சி இலையில் நல்லா அரைச்சி அந்த சாரை தேம்பில் இருக்கக்கூடிய இடங்களை பூசிட்டு வரும்போது தேம்பல் குணமாகும் உங்கள் வீட்டில் கொசு தலை அதிகமாக இருந்ததுன்னா கொசு விரட்டுறதுக்காக நொச்சி இலையில் கொண்டு வந்து அது காஞ்ச இலையில் அந்த சரி பச்சை இலாந்தும் சரி அது தீ வச்சு நல்லா எரிச்சு புகை மூட்டமாக போட்டிங்கன்னா அந்த கொசுகள் வெளியேறிடும் அது மட்டும் இல்லை படுக்கை ஏறிக்கு போகும்போது இரவு நேரங்கள் கொசு தலை அதிகமாக இருந்ததுன்னா நைட்டு தூங்க விடாமல் ரொம்ப சிரமப்படுத்திருந்தா நொச்சி இலையில் உங்கள் அருகில் சுற்றியும் போட்டுட்டு படுக்கும்போது கொசுக்கள் உங்கள் அருகில் நெருங்காது தீராத தலைவலிக்கு தலைவலி தைலமோ தலைவலி மாத்திரையே வேண்டியதே இல்லை இந்த நொச்சி இலையிலே போதுமானதாக இருக்குது தலைவணிக்கு பதிலாக இந்த நொச்சி இலையில் நிறைய பறிச்சுட்டு வந்து மூன்று நாள் நிழலில் உலர்த்தி தலைவணி மாதிரி ஒரு துணியில் நல்லா கட்டி தலைக்கு வச்சு படுத்து தூங்கிட்டு வரும்போது இந்த தலைவலிகள் முழுமையாக குணமாயிரும் முக்கியமாக ஒற்றை தலைவலி அப்படிங்கிற பேச்சுக்கு இடம் இருக்காது மூட்டு ஒலி அதிக அளவு இருந்ததுன்னா ஒரு தேக்கரண்டி அளவு நொச்சி இலைச்சார் எடுத்துகிட்டு ஒரு கிராம் மிளகுத்தூள் சிறிதளவு நெய் இந்த மூணையும் சேர்த்து காலை மாலை அப்படின்னு ரெண்டு வேலையும் சாப்பிட்டு வரும்போது இடுப்பு வலி மூட்டு வலிகள் முழுமையாக குணமாகும் அது மட்டும் இல்லை மூட்டு வலி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இந்த நொச்சியினுடைய சாருடைய ஒட்டணம் ஒட்டணம் கொடுத்து வரும்போது மூட்டு வலிகள் குணமாகும் சில பேருக்கு ரொம்ப நாளாக நாள் பட்ட புண்கள் இருக்கும் அதுலேருந்து சீகல் ஒழுகி நாற்றம் முடிக்கும் அப்படி இருக்கும் சமயத்தில் இந்த நொச்சியில் சாரை இந்த காயப்பட்ட இடத்துல போட்டு வரும்போது சீக்கிரமாக அந்த காய்கள் குணமாயிரும் நாற்றங்கள் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கலாம் நொச்சி இலையுடைய பூக்கள் குளிர்ச்சி தன்மையுடையது இது காலரா வயிற்றுப்போக்கு காய்ச்சல் கல்லீரல் இந்த மாதிரி நோய்களுக்கு மருந்தை பயன்படுது நொச்சி இலை இந்த நொச்சி இலையுடைய விதைகளும் குளிர்ச்சி தன்மை உடையது தான் இது தோல் வியாதி உடையவர்களுக்கு மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது கிராமப்புறங்களில் பார்த்தோம்னா தானியங்களை சேமித்து வைக்கும் போது இந்த நொச்சி இலைகளை சுற்றி பக்கத்தில் வச்சுருவாங்க காரணம் எதுக்கு
இப்படிப்பட்ட இந்த ருச்சிகளை பயன்படுத்தி நலம் பெற வாழ்த்துக்கள் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்க இது யாருக்காவது உபயோகமாக இருக்குன்னு நினைச்சிங்கன்னா அதை ஷேர் பண்ணுங்க இது போல வீடியோக்கள் ரெகுலராக வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை தேடி புது புது வீடியோக்கள் வந்துட்டு இருக்கும் மேலும் இது போல ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நண்பர்களே